الموضوع بلش صراحة ببداية الأحداث يعني بداية الأحداث بسوريا أو خلينا نحكي بداية الثورة كان الموضوع ب 2011 طبعا أنا بهذاك الوقت عن نحن عم نحكي عن طفلة عمرها لا يتجاوز 9 أو 10 سنين فهي فعليا لا تبقى بهي الأمور السياسية نهائيا ولكن لما الواحد بيصير في هيك شيء ببلده فهو تلقائيا رح يكبر 10 سنين إنه في حدا تجرأ يكسر حاجز الخوف هذا في حاجة في حدا لأول مرة من أكثر من 40 سنة من حكم نظام الأسد تجرأ يقول لا Ich heiße Judy, ich komme aus Syrien und genau aus Homs. So, äh, mein Name ist Bashul und äh, ich komme auch in der Nähe von äh, Damaskus. Äh, wir haben uns ja auch im, äh, in der gleichen Organisation, also im Mulham Team kennengelernt. Äh, wir haben also in der gleichen Abteilung gearbeitet, also beide in der Übersetzungsabteilung. Und äh, da haben wir uns ja auch im 2019 kennengelernt. Wir haben ja auch ein bisschen online geredet, ja auch so per WhatsApp, ich glaube ein bisschen geschrieben und danach, wir haben ja auch, also wir haben ja auch irgendwie festgestellt, dass wir auch sehr viele Gemeinsamkeiten haben und deswegen, wir, also sie ist ja auch, ich glaube, nur drei Jahre älter als ich und deswegen, wir haben ja auch so gesehen, ja, wir sind im gleichen Alter, wir können uns eventuell treffen, wir sind beide in Deutschland und so und dann müssen wir uns auf jeden Fall treffen. kennenlernen, beziehungsweise treffen und da haben wir uns ja auch nach, ich glaube, zwei, drei Wochen irgendwie äh, in Wuppertal getroffen, ja, getroffen. Ja. Und wir sind jetzt beste Freunde. Ja. Ähm, ich habe in einem Bett sehr mehr bei مع انه ما كان في مجال السياسه بسوريا لكن كانوا مهتمين فيها من ناحيه شو من ناحيه يشوفوا وثائقيات يتابع يعني احنا دائما 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 بالبيت عندنا الجزيره والعربيه بتذكر على التلفزيون وقت كان في من زمان الريسيفر وهيك رقم واحد الجزيره رقم اثنين العربيه ومثلا حتى بتذكر انه يعني عشت هالشيء وقت مثلا صار حرب لبنان او حرب العراق واجوا العالم على سوريا بتذكر كثير كثير منيح انه احنا كنا كثير بقلب الموضوع كثير ف حسيت الموضوع صار يكبر معي شوي شوي بس المشكلة بقيت إنه نحن ما عنا مجال لأنك تمارسي أي نشاط سياسي أو إنساني أو إغاثي أبدا فضلينا هيك لل 2011 أنا بال 2011 كان عمري 13 سنة بلش الربيع العربي طبعا نحن يعني لا بنعرف شيء يعني ربيع ولا بنعرف شيء يعني عربي ولا بنعرف شيء يعني كان الموضوع بالنسبة لنا جدا غريب جدا جدا إنه كيف تونس العالم طلعوا ضد رئيسهم والرئيس راح كيف بمصر نفس الشيء يعني فكان شيء بالنسبة لنا كتير يعني هيك ضربة من الخيال يعني هلأ بتذكر أنا مرة كنا مجتمعين العيلة كلياتهم وعنا على الغداء وبس خلصنا قاعدين مجتمعين وحاطين على التلفزيون طبعا الجزيرة يعني قناة أخبارية فطلع إنه إنه المبارك ممكن يتنحى وعم يطلعوا مظاهرات بالشارع وما بدهن الرئيس وممكن إنه النظام يسقط فبتذكر وقتها إنه حدا من العيلة حكى إنه ممكن يصير عنا هيك فالكل صار يقول إنه وطي صوتك يعني شلون يصير عنا هيك لا 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 مستحيل 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 المهم ما كملت يمكن شهرين وبتذكر أنا هلا إنه كنا بالشام عند بيت جدي وكنا طالعين على المكان بريف الشام وعاملين مثل بيكنيك سيران كلياتنا فالفكرة وين إنه نحنا اللي بالشام ما كان إنه خبر شو صاير خالي اللي بأمريكا اتصل وخبرنا أن ديروا بالكم إنه لا شوفي أن مظاهرات بدرعة إنه لو يعني مظاهرات بدرعة شو صاير بالدنيا يعني ففعلا وقت رجعنا على البيت طلعنا ولا فعلا في مظاهرات بسوريا يعني هذا ال هذا الشيء بالنسبة لنا كان صدمة كتير 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 كبيرة 
انه في حدا تجرأ يكسر حاجز الخوف هذا في حاجة في حدا لاول مره من اكثر من 40 سنه من حكم نظام الاسد تجرأ يقول لا الموضوع بلش صراحة ببداية الأحداث يعني بداية الأحداث بسوريا أو خلينا نحكي بداية الثورة كان الموضوع ب 2011 طبعا أنا بهذاك الوقت نحن عم نحكي عن طفلة عمرها لا يتجاوز 9 أو 10 سنين فهي فعليا لا تبقى بهي الأمور السياسية نهائيا ولكن لما الواحد بيصير في هيك شيء ببلده فهو تلقائيا رح يكبر 10 سنين يعني نحن عم نحكي انه حتى لو كان الطفل بوقت 9 سنين فانت صرتي بتعرفي بكل الامور اللي عم تصير حواليك يعني الانسان مثلا ما فيه انه هو يسمع قصف وضرب حواليه وهو ما هيك ما يكون عارفان شو عم يصير حواليه خصوصا ان نحن كنا عايشين بمناطق بريف الشام خلينا نحكي وهي المناطق كانت ب يعني نحن منطقتنا ما صار فيها هل... صار اكيد ولكن مو مثل مقارنه بالمناطق الثانيه او بالمناطق المحاذيه لمنطقتنا فنحن نعتبر ما صار عندنا هالاحداث الكبيره. نحن كان المدن اللي كانت بجانبنا بسوريا كانت المعظميه ودعريه فهدول نحن كلياتنا بنعرف انه مثلا دعريه من المدن اللي تحاصرت لشهور طويله من المدن اللي ضلت الناس فيها شهور وسنوات طويله بدون اكل ضلوا تحت القصف نحن كنا نسمع اصوات القصف لعنا نحن مدينتنا مدينتنا ما صار فيها هالاحداث مثل غير مدن وهذا بيرجع لانه نحن لانه الغالبيه العظمى من السكان كانت هن من الموالين فهن كانوا ضد اي نشاط اي نشاطات معادية للنظام أو الحكومة فينا نحكي بنفس الوقت مثلا كان يطلع مظاهرات بمدن بمدن قريبة مننا كثير يمكن ما تبعد أمتار عننا وفينا نوصل لها مشي ولكن بنفس الوقت نحن كان بمدينتنا بنفس هي 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 الفترة كان بمدينتنا نحن يصير مسيرات مؤيدة للنظام فالواحد أحيانا بيحس حاله عايش بانفصام خصوصا إنه أنت اللي حواليك أو المجتمع المحيط فيك هو كلياته مؤيد هو عم يقنعك بفكرة أو بيقنعك بشيء هو اصلا ما هو صح غير انه المناظر كانت شيء يعني شيء لا يتحمله الانسان انه يشوفه يعني انت عم تشوفي العالم اللي كانوا بس عم يحكوا حريه عم يعتقلوا بعدها اجوا اللي مع الرئيس يحتفلوا فبتذكر وقتها انه انا واختي نزلنا نزلنا اغاني آه يعني اجواء عرفتي احنا ما يعني لهلا ما استوعبنا شو الفكره مين ضد مين وليش هدول عم يحتفلوا وليش كذا وقت خلص النهار ورجعنا على البيت بتذكر قعدنا وحكينا لبابا وماما شو صار قلنا لهم الصبح كان في مظاهره وبالليل كان في احتفال ضد هي المظاهره فلهلا بتذكر انه بابا قعد وقال لنا انه بابا باي شيء بالحياه لازم يكون عندكم راي انت ما فيك تكوني مع هدول ومع هدول قرري يا ما هدول يا ما هدول وشرح لنا هدول شو بدهم وهدول شو بدهم، انه هدول بدهم كرامة بدهم يعني بالأخير هو بشكل ما هن عم يسعوا للسلام، انه خلص يعني نحن كل أطياف المجتمع من كل الديانات من كل الطوائف بدنا نعيش سوا، بس بدنا نعيش بشكل انه تكون الثروات موزعة بشكل عادل، الواحد يقدر يقول رأيه، كل شخص بيناتنا يكون عنده حقوقه. فمن وقتها بابا حكى لنا قرروا، فنحن قلنا له يعني طبعا يعني مبينه مع مين، فوقتها قلنا له للبابا انه حيكون عندك مانع لو نحن نزلنا بمظاهرات، قلنا لا. مع انه كان الموضوع انه ماشي اعتيادي انه والله اي حدا بيقول لا، لا طبعا، اي حدا بيكون ما عنده مانع يعني انه ينزل، لا لانه كان الموضوع فيه خطر كثير كبير، كثير كبير لانه يعني مثل ما قلت لك احنا قبل بيومين كان ممنوع ممنوع نحكي بين بعض. فالموضوع كان خطير جدا، ثاني شيء انه نحن كانت اعمارنا صغيره يعني انا كنت 13 سنه، اختي كانت 15 سنه. وثالث شيء انه نحن بنات فانه من ناحيه انه بنات هذا هذا الشيء بزيد الخطوره اكثر واكثر ففعلا بلشنا كل فتره وفتره ننزل على مظاهرات مثل ما قلت لك اول فتره المظاهرات كانوا بس عداله حريه كذا بعدين وقت العالم ادركوا انه هي المظاهرات السلميه جدا 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 اللي عم يتم استخدام فيها بس الكاميرات والورود اللافتات الصوت الحك يعني الحنجره بس اللي عم يستخدمها عم تتقابل بعنف لا مثيل له يعني فوقتها بلشت العالم تعلم طلباتها اسقاط النظام رفع حاله الطوارئ وهكذا كل يعني كان الموضوع طبيعي لحتى بتذكر بيوم من الايام هي لهلا يعني مستحيل انساها وحتى كل سنه وقت بيرجع 18 4 2011 
كل سنة لما بيرجع بصير هذا الشيء برجع بعيش نفس المشاعر نفسها بحمص كان قبل بيوم في مظاهرة وطبعا اجت قوات الامن وقوست على العالم فتاني يوم كان في تشيع يعني بياخدوا العالم ومشان يدفنون للاشخاص اللي استشهدوا وانقتلوا فالتشيع صار وين بنص حمص للصدفة انه طلعوا كل العالم من كل الجهات لما كان هالعدد الكبير قالوا نحن موجودين هون تعالوا نعمل اعتصام اعتصام لحتى تحقق مطالبنا فوقتها يعني كان يوم رهيب 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 يعني انا بتذكر حوالي الساعة تنتين نحن بلشنا نسمع الاصوات صوات عالية كتير عالم عم تقول الشعب يريد اسقاط النظام بدنا حرية بدنا عدالة هيك قصص المهم نزلنا ويعني كان المنظر مهيب 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 يعني بتشوفي الصغار الكبار البنات الشباب الختائرة كل الأعمار كل الأطياف بتشوفي المسيحي جنب المسلم يعني مي ما بتخرع بالك أنا بتذكر أنه كان في عندي رفقة إلي مثلا ست سبع سنين وشايفتهم شفتهم هناك وفعلا كان يعني شيء سلمي كتير كان شيء كتير حلو يعني صار العالم يعني وقتك حتى بتنتبهي انه مع انه الشعب ما مهيئ للعمل السياسي او الحملات المناصره او العمل العمل اللي بخص المجال السياسي وهي الحركه ومع هيك انه بلشوا ينظموا حالهم يعني نحن بهي الساحه صار في نساء تفتش النساء مشان تتاكد انه الاعتصام يضل سلمي صار في رجال يفتشوا الرجال صار بعد شوي المطاعم اللي حوالين تبعت اكل فيعني صار نشاط نشاط ثوري يعني هو ما انه مهيئ له بس صار منظم بشكل ولو كان له مخطط 10 سنين ما كان حيطلع هيك فمع الاسف يعني هذا الحلم هيك عن جد كان حلم كثير جميل انه نحن رح نبقى لهون حتى تتحقق كل مطالبنا وما حنمشي لكن هالحلم طبعا انتهى الساعه 12 بالليل لما قوات الامن فاتت وفتحت النار على كل العالم اللي كانوا موجودين ولهلا يعني ما في لا اعداد واضحه للموتى مثلا في عالم فقدوا اولادهم لهلا ما بيعرفوا وينهم هذا الحكي له ل 2011 يعني عمر 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 ايه فهيك استمر الوضع استمرت ضليت عايشه بسوريا من 2000 يعني بد... لما بدات الثوره بال 2011 لل 2013 نص 2013 بهي الفتره للاسف انتهى المظاهرات ليش انتهت المظاهرات لانه صار العنف اكثر واكثر واكثر يعني صار يعني نحن كنا بالبدايه باعتقال و... ورصاص صار الموضوع قصف صار الموضوع محاصره محاصره مناطق فيعني انا بتذكر من 2012 2013 انا ما رحت على المدرسه كان الناس ما بيقدروا يروحوا على المدرسه لانه الاول واحد خطر كثير الوضع اثنين الاماكن المحاصره كان العالم منا عم يطلعوا ويجوا يسكنوا بالمدارس اللي تدمرت بيوتهم فهون نحن قلبنا من الدراسة لنساعد العالم اللي بالمدارس فصرنا انه ندرس بالبيت طبعا يعني لانه بالاخير رح نقدم امتحانات بس صرنا يعني هيك مجموعات صغيرة مثلا انا وعائلتي مثلا رفيقتي وعائلتي وهيك نروح ونشتغل بشكل تطوعي بهالمدارس بتأمين احتياجاتهم ومساعدتهم بالمناطق الجديدة وهيك آه هاد الحكي ضل 2012-2013 صارت الاحداث لسه زادت زادت وتيره الاحداث اكثر واكثر، صارت تحاصر المدن اللي حوالينا المعظميه، سكرت الطرقات، سكرت الطرقات على الشام، كانت سكرت الطرقات لسه حتى من ناحيه نيترا ودرعا كمان كلياتها صارت المناطق جدا حاميه، فالواحد احيانا بكثير احيان كان يضل حتى لو بمدينته في قصف، حتى لو بمدينته كان في كان الوضع جدا خطر، ولكن هو انت ما كان عندك هذا الشانس او هذا الشانس انه انت تطلعي برات المدينه لانه انت اصلا الطرقات كلها تم سكرها اذا رحتي يمين مسكر اذا رحتي شمال مسكر رحتي هون في قصف رحتي هنيك كمان في قصف فنحن بفتره من فترات انا بتذكر تماما انه نحن اذا اصلا بدنا نطلع من المدينه نحن وين نطلع وين بنروح فكان الموضوع جدا صعب انه انت اصلا تلاقي مدينه ما فيها شيء او بنحكي اهدى من المدن اللي نحن كنا فيها 2000 و... 2014 طبعا كان في قصف وزاد زادت الاستلوتير اكثر واكثر كانت مناطق مثلا تهدى فيها الوضع شوي، مناطق ثانيه يزيد فيها الوضع تزيد الوتيره بمناطق ثانيه او العكس صحيح، يعني كان الموضوع بيزيد وينقص بين المناطق حتى ب 2014 انا فقدت جوز اختي، فاختي لما فقدت زوجها بهي الاحداث فكان ال فكان قرارها فورا انه تسافر. ليش بالضبط؟ ما بعرف يمكن هي كرهت كرهت انه كرهت المكان اللي فقدت فيه وحدا عزيز عليها جدا. وما عاد حسيت بالامان خصوصا انه كان عندها اطفال بعمر ثلاث واربع سنين و 
الطفل لسه خلقان جديد ف كان كان الوضع ابدا ما مستقر برايها لحتى انه الواحد يربي طفلين وحتى البيئه ابدا ما كانت مناسبه فقررت هي تسافر انا كنت بوقتها يمكن عمري 12 13 سنه تقريبا فينا نحكي فانا كنت كثير من الاشخاص اللي انا اختي هي بالذات انا من الاشخاص اللي كثير متعلقه فيهم فانا ما تحملت فكره انه هي تسافر هي واولادها وانه انا خلص ما عاد اشوفهم حسيت الفكره انه كثير هيك مرعبه بالنسبه لي وبصراحة أنا كنت شايفة إنه موضوع السفر إنه آه بنسافر سوا وكذا وهيك، إيه ممكن يعني حسيت الموضوع فيه فن أكثر من إنه يكون يعني موضوع مسلي أكثر من إنه يكون فيه خوف وخطورة. لا قررنا نطلع ب 2015 كانت موجات اللجوء وقتها كليات الناس يعني كان طريق اللجوء لساته مفتوح، طريق السفر من من تركيا على اليونان، من اليونان الواحد بيرجع بيكمل طريق السفر على طريق اللجوء على أوروبا. و هون هون بلش هون بلش موضوع أو بالأحرى هون بلشت الصعوبات سافرنا بدك تتخيلي بنت 13 14 سنه واختها حوالي اول 29 ومعها ولدين اربع سنين وولد طفل ثاني عمره ست شهور فنحن كنا ب نحن ما عندنا تجربه سفر خارج خارج سوريا فنحن لما طلعنا فكنا كان تركيا انه مثل هيك شوك صدمه انه نحن لا نحن ندبر امورنا كلها على حالنا انه لا انت بدك تشوفي بدك تشوفي مكان تعدي فيه بدك تشوفي اقامه بدك تشوفي طريقه تهريب كيف بدك تطلعي بدك تشوفي انه انت مثلا ما فيك تضلي كثير بتركيا بدك تشوفي انه نحن كمان المصاري اللي معنا بدنا نعرف لايمتى يعني نحن هي الحسابات كلياتها لازم تكون موجوده يعني نحن كمان لسه لازم نحسب المصاري اللي معنا قد ايه تكفينا ما تكفينا بتوصلنا الطريق ما بتوصلنا الطريق ممكن نحتاج اكثر ممكن نحتاج اكثر لازم نتبع المصروف لازم نتبعها الاولاد مثلا انه كان في كثير خطف وتجاره اعضاء فهذا الموضوع جدا كان مرعب خصوصا ببلد انت ما بتعرفي فيها اي حدا ف فكان الموضوع حرفيا انا أك... اقل شيء ممكن اوصف فيه هو انه مرعب لا بعد ضليا بتركيا حوالي اسبوع تقريبا بعد اسبوع بلشت رحله اللجوء تبعنا رحنا على رحنا على هي كانوا يسموها هو النقطه النقطه هو المكان اللي بي... اللي بتطلع فيه بالبلم من تركيا يعني اخر نقطه بتركيا حتى تكوني فيها حتى ترجعي تطلع بالبحر ومن البحر توصلي على اليونان صراحة الناس كلياتها يعني بوقتها كانت كثير قوارب تغرق فنحن لسه كمان كان عندنا هذا الخوف انه شو اذا نحن مثلا طلعنا بالبحر وما رجعنا او ما سمعوا عننا شيء لدرجة انه نحن لما طلعنا بالبحر نحن اصلا اهلي ما خبرناهم نحن طالعين بالبحر لانه هن بس رح ينشغل بالهم رح يضلوا على اعصابهم اربع او خمس ساعات لا حسينا انه ممكن لا سمح الله اذا صار علينا شيء يوصلهم الخبر اسهل من انه هن يكون بس بس ناطرين عنا خبر ف طلعنا وصراحة كان طريق البحر جدا ميسر وهو كان من اسهل من اسهل ومن اخف الصعوبات اللي نحن واجهناها برحلة اللجوء وصلنا على اليونان ومن لما وصلنا على اليونان صراحة كان كنا كثير فرحانين انه خلص هذا اصعب شيء كنا نحن بنظرنا انه خلص هذا اصعب شيء ومرينا فيه هذا اصعب شيء وخلص راح من ورانا هلا بنوصل بسهولة ولكن الوضع للاسف ما كان هيك ابدا أنا بتذكر تماما إنه نحن باليونان لما وصلنا وصلنا على نقطة كثير كانت بعيدة عن عن الأماكن اللي ممكن مثلا تاخذنا على أثينا أو بتاخذنا على على المدن لحتى نقدر نكمل أو ممكن تاخذنا على الحدود تم ف بتذكر وقتها نحن حتى ما كانت سيارات نحن كنا جروبات فكنا حوالي يمكن نحن كنا بتذكر بلمين فالبلمين كانوا فيهم أكثر من 200 شخص يعني فكانت أنا بتذكر تماما نحن مثلا كان في سيارات كان في تكازي بس السيارات اصلا ما كانوا يقبلوا يطلعونا لانه هن اذا مسكتهم الشرطه غالبا كانوا يخافوا انه انه هن بتجيهم تهمه تهريب بشر فهن اصلا ما كانوا يقبلوا يطلعونا فانا بتذكر تماما نحن وقت مشينا حوالي 30 كيلو 30 كيلو بدك تحسبي انه نحن 30 كيلو ما فعليا اكل يا دوب معنا يعني يا دوب يكفينا ما بنعرف يكفينا ما بكفينا حتى اماكن انه تشتري فيها لانه هو كان حرفيا مثل مثل طرق زراعيه وبتضلي ماشيه فيها فانه انت تمر بالمدن فكان شوي شيء صعب يعني احنا بنعرف انه احنا بس لنوصل ل 30 كيلو اي ممكن نلاقي مثلا محلات ونرتاح واوتيلات وكذا بيكون في مدينه انا بدي انا انا يمكن هذا اكثر طريق كان معلق ب انا هذا يمكن اكثر طريق كان معلق ببالي ولانه يمكن كل شيء قبله وكل شيء بعده كان اسهل من هذا الطريق بالذات خصوصا انه احنا كنا يعني انا كنت بعمر 13 14 سنه كان لازم اكون كان لازم اهتم بابن اختي الصغير اللي هو كان عمره 6 شهور يعني اختي كان لازم تشيل ابنها عمره 4 سنين اللي هو اصلا ما فيه يمشي اكثر من 500 متر فينا نحكي اذا فينا نحكي وهي ما فيها تشيل طفلين طفلين سوا بنفس الايد فكان الموضوع جدا مهلك آه هيك لحتى وصلنا صربيا كرواتيا هنغاريا 
فهاد كمان كانت من اصعب من اصعب التجارب اللي ممكن الواحد يعيشها لحتى بعدين فتنا عن النمسا صارت الامور اريح بكثير وقتها بالنمسا انا بتذكر كان في كامبات كانوا بهديك الفتره فاتحين كثير كامبات للاجئين فكان حتى تعاملهم كثير مختلف يعني احنا شفنا تعامل فرق من السما للارض Also obwohl ich eigentlich nur 14 Jahre alt war, aber ich konnte auch irgendwie mein Land gar nicht vergessen. vergessen. Ähm, nachdem man ja auch also diese Erlebnisse irgendwie alles, diese Erlebnisse und diese so negative Erfahrung irgendwie äh, dort erlebt hat, aber man konnte es ja auch irgendwie gar nicht vergessen. Trotzdem, auch wenn man zum Beispiel irgendwie sozusagen auf der sicheren Seite ist oder so in einem sicheren Land ist. Und deswegen, äh, das hat mich auch irgendwie immer begleitet, dass ich auch immer, also ich habe ja auch irgendwie so gesagt, dass ich auch immer was machen möchte. Aber wie genau? Also was ist der Weg? Was soll ich ganz genau machen? Und mit diesem Alter, was kann man überhaupt machen? Äh, dann, ich hatte ja auch so äh, eine Facebook-Seite und deswegen, ich habe ja auch dadurch äh, die Organisation kennengelernt, in der ich jetzt auch arbeite. Mulham هو اسم شاب سوري كان طالب جامعة تواجد بسوريا وقت الثورة وشارك بالثورة ولكن بسبب الاعتقال اضطر انه يسافر على السعودية محل ما كانوا اهله عايشين وعاش هناك ولكن هي العقدة الناجي اللي انا كنت عم بحكي عليها اللي كانت مرافقتني الظاهر انه ضلت مرافقته هو ما قدر يترك البلد وما قدر يشوف العالم بحاجة ويطلع فهو من السعودية من الحياة المريحة من 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 مكان كان كل شيء بده اياه موجود رجع على سوريا وبدا يشتغل بالعمل الاغاثي ويساعد الناس ولكن بيوم من الايام وهو عم يساعد منطقه محاصره بسوريا تم قتله فكان عنده اصدقاء ملهم كان عنده اصدقاء موجودين بالاردن باحدى الجامعات كان واحد بيناتهم قال انه انا في امات حابب اعمل شيء باسمه يخلد وجوده فهدول الاشخاص بدأوا يجمع أموال كتير قليلة لا يعملوا كرنفالات لا يفرحوا الأطفال ومع الأيام صار العالم تسمع عنهم يحكوا لنا نحن نتبرع وانتوا تصرفوا فهذا هدول العشر أشخاص هن اليوم صاروا 450 شخص 100 منهم موظفين و350 بيشتغلوا بشكل مجاني بالكامل بشكل تطوعي مثلنا أنا ومثل بتول هدول الأشخاص طبعا القسم الكبير منهم موجودين بسوريا وبدول اللجوء اللي هي الدول اللي حوالين سوريا لبنان وتركيا والأردن والقسم الثاني موجودين كل أنحاء العالم بيشتغلوا يعني من أكثر ميزات التكنولوجيا إنه حتى العمل الإغاثي والعمل الإنساني والعمل اللي بيخص السلام صار فيك تشتغليه أونلاين يعني أنت ما ضروري تكوني فور أرت بالمكان اللي فيه عالم متضررة لا أنت ممكن من مكانك طبعا بأشكال كثير مختلفة فأنت ممكن من مكانك تشتغلي هيك 450 متطوع منظمة مرخصة بأكثر من خمس دول حوالين العالم ألمانيا وكندا والسويد وأمريكا وتركيا وصارت لحد اللحظة من 2012 هي تأسست ب 2012 لحد اللحظة صارت مساعدة أكثر من مليون شخص وإضافة أنه هدول الشباب الصغار اللي كانوا طلاب جامعة واللي نحن يعني نحن متوسط أعمار كل اللي بيشتغلوا بالفريق لا يزيد عن 30 سنة عم يشاركوا حاليا بإعادة أعمار بلادهم هون الواحد لازم يركز انه كيف فكره صغيره ممكن تصير شيء كثير كبير، فيعني نحن كثير ضروري انه عن جد نامن بافكارنا، لانه ممكن انت تكوني فكره عابره، ممكن انت تخليها تمرق وخلاص، ولكن بنفس الوقت ممكن انت لو امنتي فيها تصير شيء كثير كبير. Also, wenn man ja auch damit angefangen hat, dann kann man ja auch irgendwie gar nicht mehr aufhören nach einiger Zeit. Man gewöhnt sich daran, dass sie auch so mein Lebens Style sozusagen geworden. Also ich kann einfach mein Leben irgendwie gar ohne, ohne diese äh, humanitäre Arbeit, also die Arbeit im humanitären Bereich gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Wir beide sind die Studenten. Wir beide arbeiten auch nebenbei, also richtige Arbeit. Wir beide sind sehr beschäftigt, also uns weiterzuentwickeln. Allerdings konnten wir das nicht einfach so lassen. Wir wollten auf jeden Fall was Ehrenamtliches machen um die Menschen dort zu helfen, also dort in Syrien und in, in Ländern, die, also in Länder, die, wo die Menschen Hilfe brauchen. Warum ist 
Eine sehr gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob ich die Antwort davor habe, aber ich würde sagen, ich kann es nicht anders. Wenn ich jemand helfe, das gibt mir also das Gefühl, dass ich, also dass ich meine Träume, die ich im Jahr 2011 geträumt habe, also die Welt zu ändern, einen Schritt also dafür mache. Also ich mach, ich kann natürlich, also niemand kann die Welt ändern, aber wir können das Leben für ein paar Menschen ändern und das ist, also das reicht mir schon. Mehr will ich nicht. Ich habe diesen Kerzenglas oder Kerzenobjekt mitgebracht, weil äh, ich habe sie auch seit 2017 ungefähr. Und ich sie, ähm, also das hat mich, das bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel und das hat mich auch ähm, in sehr schwierigen Zeiten sogar begleitet, zum Beispiel in meinen Abiturprüfungen oder zum Beispiel durch meine friedliche Arbeit. Und das äh, lag eigentlich und liegt immer noch am Schreibtisch bei mir zu Hause, weil ich habe ja auch immer online ähm, äh, immer online gearbeitet und deswegen, also wenn ich zum Beispiel irgendwie so rum herum geguckt habe, dann habe ich auch irgendwie direkt einfach diesen, äh, diesen also dieses ähm, Kassenglas beobachtet. Und deswegen, das bedeutet mir einfach sehr viel. Also ich habe meinen Schlüsselanhänger gebracht und hier sieht man einen Kartoncharakter. Sie heißt zufälligerweise Judy, also Judy Abbott. Sie hat also den gleichen Namen wie ich. Also Judy ähm, war meine Lieblingsserie sozusagen äh, am Fernsehen. Und als ich Kind war, habe ich das immer wieder und wieder gerne gesehen. Äh, Judy hatte eine sehr schwierige Kindheit erlebt. Ähm, also sie hat beide, ihre beiden Eltern ver verloren, aber sie hat nie an ihren äh, Träumen aufgegeben. Sie hat immer also an ihren Träumen ähm, geglaubt und äh, als sie noch erwachsen war, hat sie ein Waisenhaus, äh, Waisenhaus gebaut und äh, hat ganz viele äh, schöne Sachen gemacht. Deswegen habe ich, also seit ich noch Kind war, hatte ich ähm, so eine Verbindung zu dieser Judy. Äh, also ich selber habe sehr viele schlechte bzw schwierige Erlebnisse erlebt, Krieg, Flucht, also in einem neuen Land anzukommen, ohne die Sprache zu können und also ich musste von null anfangen. Aber ich habe also auch nicht an meine Träume, ich habe nicht meine Träume aufgegeben und ich habe immer daran gearbeitet, also um damit ich, also auch wenn ich erwachsen werde, also noch erwachsener werde, sagen kann, ich habe einen wunderbaren, ein, ein Einfluss gelassen, also jetzt, jetzt schon, also nach, ganz, äh, nach dieser schwierigen Zeiten, also Krieg und so weiter und schwierigen Erlebnisse, habe ich, hab ich schon einen Teil meiner Träume äh, erreicht. Also ich, ich bin jetzt Studentin, äh, ich arbeite äh, also ehrenamtlich und ich kann das Leben von mehreren verändern, deswegen bedeutet das für mich sehr viel.